Hallo liebe Freunde, danke, dass Sie wieder dabei sind. Ich begrüße Sie ganz herzlich aus Novosibirsk. Heute ist der 20. Februar 2024. Wir haben heute in Novosibirsk immer noch die Kälte. Der, Kel äh, der Frosteinbruch hält immer noch in der Stadt an. Morgens haben wir in dieser Woche bei minus 30. Tagsüber wird es ein bisschen wärmer, etwa bei minus 20, besonders wenn die Sonne scheint. Ja, heute ist der Dienstag, den zweiten Tag. Nacheinander haben wir die Sonne, die Sonne scheint und das verleiht mir gute Stimmung. Der Himmel ist blau, also. Aber leider gibt es noch keine Spur vom Frühling. Man muss noch eine Woche abwarten. Erst Anfang März können wir mit wärmeren Temperaturen rechnen. Bis dahin dauert es noch eine Weile. Ich weiß, in Deutschland dürfen Sie schon den Frühling, den Frühling genießen. Ich bin neidisch, aber ja, wir leben halt in Sibirien und das Klima unterscheidet sich natürlich. Und das Problem beim Leben in Sibirien besteht darin, dass wir sehr viele Kleidungssachen kaufen müssen. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, für, äh, wir haben in Sibirien vier ausgeprägte Jahreszeiten. Das heißt, ja, wir brauchen für jede Jahreszeit äh, Schuhe, äh, Übergangsjacken, äh, Mützen, Hosen. Ja, im Durchschnitt muss man etwa fünf, sechs Schuhpaare haben. Ja, und das kostet alles Geld. Ja, die Thailänder haben es viel einfacher und können mit der Kleidung sehr viel Geld sparen. Sie brauchen nur Latschen, Kurzhosen, T-Shirt. Das war's und man kann schon mit weniger Kleidung in Thailand leben. In Sibirien ist das ganz umgekehrt. Wir brauchen hier sehr viele Kleidungsstücke. Ja, das ist ein großer Unterschied. Und äh, heute möchte ich einen Spaziergang machen. Hier nicht weit von mir befindet sich noch ein Supermarkt äh, für sparsame Käufer. Also für die Armen kann man es auch so sagen. Die Lebensmittel kosten dort billiger als bei der Konkurrenz, aber die Qualität ist sehr niedrig. Ich kaufe dort kein Essen. Die Gesundheit ist viel wichtiger für mich. Also mit dem Essen muss man nie sparen, wenn das Geld genug in der Tasche steckt. Das Essen beeinflusst die Gesundheit in der Perspektive sehr stark. Also Deswegen kaufe ich in diesem Supermarkt kein Essen, nur etwas für den Haushalt kann man dort etwas kaufen, aber kein Essen. Die Lebensmittel kaufe ich woanders, wo die Qualität viel besser ist. Also bleiben Sie bitte dran und ich zeige Ihnen jetzt diesen Supermarkt. Bis später. Diese Supermarktkette heißt Svetofor. Direkt übersetzt bedeutet das Ampel. Ja, liebe Freunde, heute möchte ich Ihnen noch ein kleines Skigebiet zeigen. Es liegt in meinem Stadtteil, wo ich in Novosibirsk wohne. Das ist so eine kleine Piste. Kein richtiges Berg, sondern eher ein großer Hügel. Heute ist Dienstag, wenn ich 
Menschen sind heute unterwegs, so ich, sehe ich es. Ehrlich gesagt bin ich kein Fan von Skilaufen. Ich laufe keine Ski. Diese Sportart ist mir egal. Also ich interessiere mich dafür überhaupt nicht. Aber diese Gegend, dieses Skigebiet finde ich nett, also interessant. Für die Jugendlichen ist das sehr gut hier, soweit ich sehen kann. Die Piste ist nicht groß, man kann hier Skilaufen lernen. Es sieht aus, das wäre eine Skilaufschule. Eigentlich müssten die Kinder jetzt in der Schule sein. Ich bin erstaunt, dass sie hier noch laufen. Ich bin der Meinung, Schulaufen muss man von klein auf lernen. Also die Eltern müssen darauf großen Wert legen, wenn sie wollen, dass ihre Kinder gut schulaufen. Ich habe das in der Kindheit nicht gelernt, kann das nicht und laufe deswegen nicht. Ja, und diese Sportart kostet auch Geld. Man muss die Sportkleidung kaufen, die Ausstattung, also nicht für jeden ist diese Sportart, aber das macht Spaß, wenn man das Berg runterläuft. Ja, liebe Freunde, ich möchte Ihnen noch einen Stadtteil zeigen, nicht weit von mir, wo ich wohne. Er heißt Klüschka Mischenskoj Plato. Es gibt schon ein Video von mir auf dem Kanal in diesem Bezirk, aber ich möchte jetzt noch mal hier herumlaufen und zeigen. Hier leben einfache Menschen, die Arbeiterklasse, so würde ich mal sagen. Die Häuser sind ziemlich alt. Alles Plau Plattenbauten. Wie Sie sehen können, gibt es in Novosibirsk noch sehr viel Schnee. Wenn es zu tauen beginnt, dann gibt es viele Pfützen. Liebe Freunde, danke, dass Sie die Zeit gefunden haben, dieses Video bis zum Ende anzuschauen. Hoffentlich hat Ihnen dieses Video gut gefallen. Ich wünsche Ihnen alles Gute im Alltag. Wir sehen uns bald in den neuen Videos wieder. Bis dann. Tschüss.